Signore, signori, buongiorno. Io sono Paolo Gagliardo, direttore marketing della, del, marchio, del marchio Fiat. Vi do il benvenuto oggi qui al Balocco. Splendida giornata. L'ufficio stampa ha fatto un grande lavoro anche dal punto di vista meteorologico. Dopo giorni e giorni di pioggia siamo riusciti ad avere la migliore giornata possibile. Allora, voglio anzitutto ringraziarvi per aver accettato il, il nostro invito oggi, avere accettato essere qui con noi oggi. Una volta tanto non siamo qui per parlare soltanto di automobili eh, e quindi contrariamente alle nostre abitudini oggi parleremo di noi e dei nostri clienti eh, come guidatori, come, come guidatori nel mercato. Oggi l'ecologia è un tema fondamentale, se ne parla sui giornali, in televisione, su internet e per quasi tutti la mobilità sostenibile è il risultato dell'applicazione di una tecnologia, si parla molto di tecnologia. Vedete in questa chart alle mie spalle il numero delle eh, citazioni del tema ecologico nei blog e nei forum internet. Si parla di alimentazione, trazioni alternative, componenti ad alta efficienza, tutto focalizzato sulla tecnologia. Soltanto il 2% dei blogger parla del guidatore e dello stile di guida del guidatore stesso come elemento fondamentale di questa sua mobilità ecologica. Quindi in qualche modo concentrare l'attenzione sulla tecnologia ci permette di delegare tra virgolette, il problema a qualcos'altro. Cioè, inconsciamente ci laviamo le mani del problema aspettando che ci sia il Deus Ex Machina, la tecnologia, la soluzione arrivi da qualcosa di esterno a noi. Una specie di sindrome di NIMBY, not in my backyard, cioè non è... Non, non si applica, è una cosa bella ma non deve applicare a me, o comunque è, è complicato farla applicare a se stessi, applicarla a se stessi. Quindi i grandi concetti ci piacciono, l'ecologia è un tema nobile, ma è meglio o comunque è più confortevole se la soluzione la si trova nel giardino di qualcun altro. Pochi di, pochi di noi si chiedono, si chiedono che cosa possono fare direttamente per ridurre consumi ed emissioni. Quindi al di là dell'atteggiamento psicologico, io credo che questo accada per tre ragioni fondamentali. Anzitutto, finora nessuno era stato in grado di misurare in modo oggettivo i vantaggi dell'eco-driving, dello stile di guida ecologico. Noi l'abbiamo fatto, come vi diremo tra poco, e vi mostreremo i risultati. Secondo motivo, in situazioni reali di traffico l'eco-driving è difficile da mettere in pratica, è una cosa non naturale rispetto al, 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 a come siamo abituati a guidare. E il terzo tema è la, te la tecnologia di per sé è sexy, eh, parla di futuro, si presenta come una soluzione facile a tutti i problemi e perciò quindi anche più facile da comunicare e più facilmente genera aspettative ed entusiasmo. Quindi oggi vedremo invece come il guidatore sia altrettanto importante nell'equazione auto-ambiente. Dimostreremo che un comportamento di guida ecologico può contribuire in maniera decisiva alla riduzione effettiva dei consumi e delle emissioni. Quando e quanto lo mettiamo in pratica? Con che risultati? Come potremo farlo ancora di più? Sono le domande che ci siamo posti come azienda e a cui cercheremo di dare oggi una risposta francamente eh, molto originale. Cioè, quando parliamo di ecologia ci sentiamo sempre responsabili, virtuosi, paladini dell'ambiente, questo è un, anche ne, 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 nella vita di tutti i giorni. Vedremo da questa ricerca che la sensibilità ambientale è una voce sempre più importante tra le motivazioni di acquisto di un'auto, questo è vero. Quindi nasce un consumatore nuovo, ricco, ricchissimo di buone intenzioni, ma purtroppo sempre meno disposto a pagare di più per l'auto ecologica. Ricorda un po' quello che qualche anno fa succedeva con i contenuti di sicurezza, che oggi sono imprescindibili, eh, ma ieri erano indispensabili, tempo fa erano indispensabili soltanto a parola. Eh, cosa significa questo? Significa che ogni tecnologia, ogni strumento, ogni iniziativa per ridurre l'impatto ambientale delle vetture deve misurarsi ovviamente con un problema di accessibilità economica. Per noi eh, questa qui non è una novità. Ogni innovazione, il fatto che ogni innovazione debba essere resa accessibile al maggior numero di persone è uno dei valori fondamentali di Fiat da sempre. Anche grazie a questa concretezza, a questa attenzione alle esigenze di tutti, 
da 15 anni la nostra innovazione ecotecnologica è protagonista di tutti i grandi salti di qualità tecnologica in campo motoristico. Abbiamo rivoluzionato i diesel, prima con il Common Rail e con il Multijet di prima e seconda generazione, abbiamo rivoluzionato i motori benzina con le tecnologie multi-air, abbiamo creato il motore benzina con le emissioni di CO2 più basse di sempre, che è il Twin Air, che abbiamo appena lanciato sulla Fiat 500, abbiamo cambiato il modo di concepire e utilizzare il turbo applicando una strategia di downsizing, di rimpicciolimento dei motori che ci consente di offrire oggi le stesse prestazioni o più prestazioni con emissioni sensibilmente ridotte. Quindi inoltre abbiamo la più ampia gamma del mercato di modelli Euro 5 con start and stop di serie e siamo leader mondiali nel campo dei carburanti alternativi con 300.000 vetture a metano e GPL immatricolate negli ultimi due anni. Grazie alle nuove tecnologie che abbiamo inventato, sviluppato, applicato, siamo diventati il brand generalista più ecologico di Europa, europeo. Fiat ha infatti le minori emissioni medie di CO2 sulla gamma venduta con un livello di soli 123,5 grammi per chilometro, valore che emerge dall'ultima ricerca dell'istituto indipendente della Giato Dynamics. Siamo in testa a questa speciale classifica da tre anni consecutivi, lo diciamo con, con grande orgoglio e con grande determinazione. E questo dato che si riferisce al primo semestre 2010 conferma la nostra leadership. Non solo questo, applicando la logica del downsizing al nostro sistema multi-air abbiamo creato l'auto a benzina effettivamente più ecologica del mondo, la 500 Twin Air che poi proveremo oggi per chi vuole rimanere a provarla, col cambio dual logic a soli 92 grammi di CO2 al chilometro. Detto questo, questa è la parte tecnologica, oggi, ora, vi presento un'altra rivoluzione. Abbiamo deciso di lavorare su due fronti, rimettendo sullo stesso piano l'ecotecnologia, ma mettendo allo stesso piano il cliente, quello che chiamiamo l'eco driver. Fiat è il primo e unico marchio automobilistica automobilistico che affronta il problema in quest'ottica, mettere due cose sullo stesso piano. Ma chi è l'uomo o la donna al centro di tutto questo? Chi è l'eco driver? Lo sapremo analizzando lo strumento che Fiat ha realizzato per aiutare gli automobilisti ad adottare una guida veramente ecologica, chiamata appunto l'eco drive, l'abbiamo denominato eco drive. Eco drive è facile da usare, da risultati concreti, oggettivi e la cosa più importante misurabili da subito, vi daremo i risultati delle misurazioni e soprattutto non costa nulla, infatti si scarica gratuitamente dal sito internet Fiat, vedete l'indirizzo sullo, sullo schermo alle mie spalle e con questo EcoDrive Fiat va al di là dell'hardware auto, della parte tecnologica e prende in considerazione il software della mobilità, quindi lo stile di guida del, del cliente, la persona al volante e il suo comportamento di dettaglio. Oggi non vogliamo quindi parlarvi dello strumento, ma dei risultati che può dare lo strumento e vi racconteremo i segreti, tra virgolette, dell'eco driving, i vantaggi concreti per gli automobilisti e i vantaggi concreti eh, del comportamento degli automobilisti, degli automobilisti sul, sull'ambiente. Quindi con orgoglio possiamo dire che siamo l'unico costruttore ad avere voluto e realizzato il più grande database esistente sugli stili di guida e la loro evoluzione. So che anche altri, ehm, so che anche altri costruttori stanno eh, in qualche modo cercando di influenzare il venditore attraverso il, il cliente finale, attraverso ehm, dei, dei, dei training o delle sedute in cui gli mostrano come, come effettivamente diventare eco driver, ma noi siamo eh, quelli là che hanno realizzato lo strumento per rendere questo eh, oggettivo. Solo per darvi qualche numero, eco drive è stato scaricato 140.000 volte, è utilizzato regolarmente da oltre 50.000 automobilisti in tutta Europa e eh, ci ha consentito così di raccogliere la telemetria, perché di questo si tratta, la telemetria di circa 10 milioni di percorsi. Una fotografia assolutamente oggettiva, perché si basa non sulla percezione eh, degli automobilisti, ma sui dati delle centraline eh, del motore, centraline elettroniche del motore. 
se mi permettete il parallelo, è come eh, abbiamo fatto un po' come i team manager di, di Formula 1, che ogni giro di pista analizzano i dati della vettura per ottimizzare le prestazioni di gara durante la gara stessa. Noi l'abbiamo fatto su un campione di piloti molto ampio, molto più ampio, e su un circuito ideale fatto di milioni di percorsi in paesi diversi e nelle più varie condizioni stradali e di traffico. E i risultati effettivamente, adesso ve li mostreremo, sono molto, estremamente interessanti. Qualche curiosità in anticipo, abbiamo verificato la verità di alcuni pregiudizi molto diffusi eh, sulla guida, i guidatori. Quindi per esempio si dimostra che c'è davvero una oggettiva differenza eh, nel modo di guidare tra l'Europa del Nord e l'Europa del Sud. Eh beh, non è, un, non è un, uno stereotipo, è la verità. Abbiamo anche scoperto che ci sono pregiudizi assolutamente da superare, per esempio il fatto che guidare in modo più aggressivo eh, faccia arrivare prima. Non è vero, non fa arrivare prima, cioè essere veloci, scattanti nella guida, in particolare in città, non, non fa arrivare prima, fa arrivare probabilmente anche in ritardo, adesso ve lo mostreremo. Abbiamo scoperto molte altre cose ancora, di cui parlerà adesso Giorgio Neri, responsabile delle iniziative di marketing di Fiat, dopo un breve video che ci presenta il sistema EcoDrive.